ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദിയാസ് കിച്ചൻ അരോമ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മീൻ കറി കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നന്നായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഷ് കറിയാണ് അപ്പം ഈ മീൻ കറി തന്നെ നമുക്ക് പല തരത്തിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മുമ്പ് ഞാനൊരു ട്രിവാൻഡ്രം ഫിഷ് കറി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കൊടമ്പുള്ളി ഇട്ട് വെച്ചൊരു മീൻ കറിയാണ് ഇത് നെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കൊടമ്പുള്ളി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ തേങ്ങാപ്പാലോ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന സ്പൂണിലൊന്നും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈർപ്പം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കേടാകും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ കിങ് ഫിഷ് കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് കുറച്ച് കിങ് ഫിഷ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ നെമ്മീന് അതിപ്പോൾ ഒരു അര കിലോ ഫിഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് നമ്മൾ ഈ കിങ് ഫിഷിനെല്ലാം മീനിലൊക്കെ ചെറിയൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ മാറി കിട്ടാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും വിനീഗർ ഒഴിച്ച് ക്ലീൻ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പും കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരുണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ച് ക്ലീൻ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പും കുറച്ച് പുളിവെള്ളം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും അങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ച് വെച്ച് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കിങ് ഫിഷ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അര കിലോ ഉണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളി ഇപ്പോൾ മീൻ കറിക്കൊക്കെ നമ്മൾ സവാള ഇടാം പക്ഷേ സവാളയെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി നമുക്കറിയാമല്ലോ കാരണം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയം അനുസരിച്ച് അതിപ്പോൾ ഒരു മിനിമം ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണെങ്കിലും വേണം പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം അനുസരണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണം മതിയാവും വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഒരു കുടം എന്ന് പറയില്ല അതിൻ്റെ പകുതി മതിയാവും കാരണം ഇതിപ്പോൾ അരക്കിലോ ആയതുകൊണ്ട് അര ഒരു കുടത്തിൻ്റെ പകുതി വെളുത്തുള്ളി തൊലിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഓരോരുത്തരെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു അത്യാവശ്യം എരിവ് കിട്ടും ഒരുപാട് എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിലും കുറച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മീൻ കറിക്കൊക്കെ കുറച്ച് എരിവ് കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ള ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഒരുപാട് പുളി ആയി പോവും ഇത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് കരിയപ്പല പിന്നെ മസാലയ്ക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി വേണം പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എന്തൊക്കെ പൊടിയെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മതിയാണ് കാരണം ഇത് ഈ ഇത് ഈ ഈ ഫിഷ് കറിയുടെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഡ് കളറാണ് അതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടിയാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മതിയാവും പിന്നെ കുറച്ച് ഉലുവപ്പൊടി ഉലുവപ്പൊടി കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മീൻ കറിക്ക് ഒരു മണമൊക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടാനായിട്ട് ഉലുവപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇതൊരുപാട് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉലുവപ്പൊടിക്ക് ഒരു കയ്പ് രസം ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ കയ്പ് കൂടുതൽ കാണും അപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി ചേർക്കുക പിന്നെ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടത് മുളക് പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാരണ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഗ്രീൻ ചില്ലി എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ പുളി വേണം പുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഞാൻ കുടമ്പുളി ഇട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുടമ്പുളിയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം രണ്ട് എടുക്കാം രണ്ട് മാക
ഉലുവപ്പൊടി കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതുണ്ട് ഇത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സോറി ടീസ്പൂൺ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കതൊന്ന് ഒരു തിളച്ച് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഇത്ര മതിയാവും ഉപ്പ് നമുക്ക് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രേവിക്ക് കുറച്ച് തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ മസ് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് മൂത്ത് പോകത്തുമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു മൺചട്ടി വയ്ക്കാം ഞാനൊരു മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അടി പിടിക്കില്ല എണ്ണയിൽ തുള്ളതുകൊണ്ട് അടി പിടിക്കത്തില്ല കാരണം മൺചട്ടി ആയിട്ട് അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഇപ്പോൾ എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം മീൻകറിക്കൊക്കെ കുറച്ച് എണ്ണ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് എങ്കിലും ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉലുവര ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് പച്ച ഉലുവ ഉലുവ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടും വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം എണ്ണ നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉലുവ പൊട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ആദ്യം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു എട്ട് പീസസ് എട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് മൂക്കണ്ട അരിയിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കരിയപ്പല ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് മീൻകറിക്കൊക്കെ ഒത്തിരി കരിയപ്പല ഇഷ്ടമാണ് കരിയപ്പല എപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ കരിയപ്പലയുടെ ഫ്ലേവർ കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടും പിന്നെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇനി ഒരു പത്ത് ഈ ടൊമാറ്റോ എല്ലാം കൂടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല ചേർക്കുമ്പം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും അധികം ഹൈ ആക്കി വയ്ക്കരുത് മസാല നമ്മൾ ചേ മിക്സാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പറഞ്ഞോ എന്നറിയില്ല വിട്ടുപോയെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് മസാല പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും പച്ചവെള്ളത്തിൽ മസാല പേസ്റ്റ് ആക്കരുത് ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ആക്കുക അത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി ഇതിൻ്റെ എണ്ണ തെളിയുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എണ്ണ തെളിയും വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമ്മൾ കുടമ്പുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുടമ്പുള്ളി അതിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുടമ്പുള്ളി നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നന്നായിട്ട് കഴുകുക കഴുകിയിട്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവും ഇനിയും ഇതിന് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്ര വെള്ളം പോരല്ലോ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം വേണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് ഒന്നോ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മതിയാവും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിള വരും വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് കുറുകി വരും വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കുക വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് കു
കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കാരണം ഉലുവപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു മണം കിട്ടും മീൻകറി കുറച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആവും പക്ഷെ കൂടുതൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഉലുവയ്ക്ക് കുറച്ച് കയ്പ്പാണല്ലോ അത് വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മീനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കരിയേപ്പില ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മീൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്പൂണിട്ട് ഒരുപാട് ഇളക്കരുത് മീൻ ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുകയേ ചെയ്യാവൂ ഇനി ഇത് അധികം ഹൈ ഫ്ലെയിം വെക്കരുത് കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി തിള വന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ആവശ്യം വരില്ല ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കാരണം മീൻ അധികം ഒരുപാട് വേവില്ല മീനൊക്കെ വേഗം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാക്സിമം വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യും മീൻകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനാണ് പിന്നെ ഇത് മീൻകറി റെഡി ആയെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കണ്ട സൈഡിലൊക്കെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീൻകറി വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കരിയപ്പള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വഴറ്റിയപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴി ഒഴിക്കുന്നില്ല ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ മീൻ ചട്ടിയിലാണ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഗ്രേവി ഓഫ് ആക്കുന്നത് നല്ലത് കാരണം അത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഗ്രേവി വറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതല്ല പാനിലാണ് നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രേവി ഇത്രയ്ക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഗ്രേവി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യലായ കുടമ്പുള്ളി ഇട്ട് വെച്ച മീൻകറി ഇവിടെ റെഡി ടു സെർവ് ആണ് ഇത് നല്ല ചൂട് ചോറ്റും കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് പിന്നെ കപ്പ കപ്പയുടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് പിന്നെ ഈ കുടമ്പുള്ളി ഇട്ട് വെക്കുന്ന മീൻകറിക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം കഴിക്കാനാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട